，一日三孝，人生难老；一日三恼，不老也老。百年养生，一品一景。欢迎大家收看今天的养生驿站。作为某日报的首席记者，两个孩子的父亲，他说得上是事业有成，家庭幸福，但同时加班熬夜到凌晨，饭局应酬也是常态。为了自己的目标呢，为了给家人更好的生活，他拼尽全力。你所有的不良生活习惯，早已在暗中标明了价格。当他终于理解这句话的时候，人已经躺在了医院的病床上，高压过了一百九，低压过了一百三十五，血糖十九点五严重超标，血脂也严重超标，可能咳嗽一下，血管就爆了。在经过内分泌科医生、外科医生、皮肤科医生的轮番诊断治疗后，体验过12天备受煎熬的住院生活后，终于他出院了。这一次，他决定好好善待自己，珍惜自己的身体。他开始学习糖尿病知识，每天坚持控糖。十年过去了，他已成为了一名多年老糖友。在这里，把自己的控糖经验分享给大家。除了刚患糖尿病的时候，他基本没有再吃过降糖药。之所以能够有效的长期控制好血糖，主要是饮食控制和加强锻炼，另外就是控制体重，不断学习监测血糖。一、营养均衡，忌嘴不忌口。主食五两至六两，每餐两两。在最初降控血糖时，每日最多五两，分餐为一二二制，绝不能超标。控制好后，可适当放宽。削面、荞面、白面、五谷杂粮都会适当的吃一些。蔬菜，饿的时候用蔬菜充饥。苦瓜、生菜、黄瓜、西红柿、白菜、萝卜、洋葱等等，这些都是他的最爱。豆。奶制品，豆制品每天都吃，要适量。牛奶每天五两，有条件的喝羊奶最好。他喝了三年。鸡蛋每天一颗，血脂高、心脑血管疾病患者不要吃蛋黄。肉类，肉每天最多吃二两。肉的排列为兔、鱼、鸡、猪、羊、牛肉。有兔鱼肉就不吃猪羊牛肉。即肥肉、动物内脏、脑、水果，除非是在血糖居高不下、难以控制的情况下，他是坚持每天吃水果的，而且什么水果都吃，但要少吃、会吃，在两餐中坚持，加餐时吃，切记饭前饭后吃。至于甜食、甜点心、糖块、成瘾物质，这些他都是一律不吃的。总的来说。在饮食上，大家应该防止两个极端：一个是因噎废食，二是照吃不控。完全不吃和毫无顾忌的大吃特吃都是不对的。二，天天运动，坚持不懈。九年来，不管春夏秋冬、刮风雨雪，他几乎天天锻炼，从不间断。从众多运动项目中，他选择了快走和跑步。因为简单又自由自在，每天最少两次运动，早上跑步两三千米，快步一两千米，晚饭半小时后开始快走三十分钟。跑步比快走更难坚持，大家可以采取先易后难的方法，一步一步慢慢来，越跑越有精神。他认为，一跑治百病，跑步能有效减肥，控制体重。增强体质，提高免疫力，真的是好处多多。可以说，运动锻炼是控制血糖最有效的手段。三，主动减肥，控制体重。他个人认为，二型糖尿病及糖耐量减低的人，大部分都是肥胖所引起的，特别是压力度、将军度的人，危险性更大。他以前自己就是个胖子。后来得了这个病，就特别注意控制体重了。对于身边的朋友，他也会时时提醒他们。他一见肥胖的熟人，就和人家说：“减肥吧，小心糖尿病。”
，有的人不以为然，而有的人就说早就血糖高了。现代社会，很多人每天吃的不错，上班呢也是坐着，回家继续坐着，困了就睡觉，胖子越来越多，糖尿病患病率也越来越高，因此。预防和治疗糖尿病，必须主动减肥，控制体重。体重减轻了，胰岛功能自然恢复或有所恢复。四，不断学习，自觉进行自他管理。他发现，现在糖尿病人逐年增多，而多数人对糖尿病知识却缺乏了解。有的患了病，只知道吃药，多吃药，吃好药，却不控制饮食和运动锻炼。血糖高了也不知是何原因，有的医生只讲经济效益，不讲社会效益，看病开药却不告诉你如何运用五驾马车控好血糖，有的人仅靠饮食运动控制血糖，血糖控制不住了仍不吃药打针，有的发现血糖高了仍不控制饮食不锻炼，更不吃药治疗任其发展，这种状况真的很令人担忧。他之所以能坚持近九年控制好血糖，经常学习钻研知识，能自他管理是重要的原因。建议糖友通过书刊、报纸、电视、电脑、网络等多种渠道学习，因为只有不断学习，才能掌握抗糖的主动权。五，常查血糖，做好记载。近九年来，不管血糖有多么正常。他也从未间断过检查空腹及餐后二血糖，并且用一个本子把自己的血糖、血压、血脂、尿糖、体重等全部记录在案，并把服药的时间、品种、数量等也都记了下来。这样做的目的主要是为了对自己的身体状况做到心中有数，并不断摸索自己血糖变化的规律。现在有很多可以记载血糖的 A P P， 更简单方便，大家完全呢可以试试，长期监测血糖，做好总结，你根本不怕自己的血糖控制不好。最后，他还要跟糖友们分享几点体会，这是他在多年控糖路上的所想所悟，可能不一定正确，但的确是他能够坚持下来的原因。一，选一个好医生。如果您怀疑自己是糖尿病前期，那么去一个好医院很重要，这样可以保证结果的准确性。但如果您已经是一名糖尿病患者了，那么选一个好的医生，对于您今后的控糖效果就有很大的帮助。二，有一颗平常心。有的人检查发现患了糖尿病就痛不欲生，悲观厌世。整日的怨天尤人，唉声叹气，萎靡不振。但其实糖尿病已经是比较普遍的疾病了，有些人可能患了，但是没有被发现而已。所以不要把这个病看得那么可怕，你只是病了，与其他人并没有什么别的不同。人吃五谷杂粮，又有几个人不生病呢？虽说这个病不能根治。但只要自己愿意努力，完全是可以控制好的。所以要正确的面对它，早干预、早治疗、早控制，他们还会和正常人一样幸福的工作和生活。这是他最最深切的体会。三，狠下一条心，一经检查发现血糖高了，就不管确诊不确诊，不拖不推，丢掉幻想，痛下决心，坚定信念。投入到运动锻炼中去，严格的控制饮食，管好自己的嘴巴，习惯成自然，你会发现新的生活方式会带给你完全不一样的生活。只有改变过去的不良生活习惯，才能得到一个好的结果。四，找一个好伴侣。糖尿病的饮食、运动、治疗，虽然谁也不能依靠，只能靠他们自己。但家属，特别是伴侣的理解、支持与配合是非常重要的。你们应该相互扶持、相互体谅，并且自己要言传身教，他们懂得一些糖尿病的防治知识，在饮食、运动上相互督促，形成习惯。这样不仅对本人治疗提供了保障。
，也对家属配偶提早干预创造了条件，防止夫妻共患糖尿病。五，买一个血糖仪，买一个质量好的血糖仪，能够方便、快捷、及时、准确地检查血糖。了解糖尿病知道的人都知道，血糖化验的要求其实很高，而且医院有上下班时间所限。一般呢很难按要求做到每天检测血糖，所以非到必要时才去医院。血糖仪要根据自己检查的次数、经济状况决定买国产的还是进口的。国产的便宜，质量也不错；进口的昂贵，市值也贵。开句玩笑，对于他们普通人来说，真是买得起马，背不起鞍。买国产呢，其实是更实惠的。六。学习一些小窍门。最后，他觉得糖尿病友学习糖尿病知识，还应该学习一些养生保健的小窍门。王奶奶就因为喝了一碗绿豆汤，差点酮症酸中毒。好在孙女平常比较细心，发现奶奶有些不舒服，立刻就带奶奶来医院了。医生检查王奶奶的身体，测血糖高达 25.8 在一验尿，发现酮体极高。且王奶奶也头晕到近乎要倒，仔细询问才知道，原来王奶奶是位老糖友，已经有二十三年的病史了。每日三次注射胰岛素，平常饮食呢还是很注意的。近来天气实在是寒冷干燥，就想着给孙女儿熬点绿豆汤，因为是特意给孙女儿熬的，还稍微放了点冰糖，她也喝了一小碗。当时呢也没啥感觉。但是午休后就感觉头晕眼花，还总想呕吐，以为是调理不合。相比大家也有同样的疑问：绿豆不是杂粮吗？都说糖尿病人可以多吃一些杂粮，咋喝碗绿豆汤还不行了？一，绿豆是杂粮，但糖尿病为什么不能喝？绿豆汤本身有一定的清热解毒、消暑的作用。而且营养价值比较丰富，含有大量的蛋白质、氨基酸、钙以及其他的微量元素。其实绿豆属于五谷杂粮，但它的淀粉含量很高，完全可以把它看作主食来对待。而且我们一贯倡导，糖尿病病人吃主食要讲究明肝物息，尽可能减慢消化吸收的速度，避免血糖迅速升高。另外，很多人觉得冰糖不升糖，喜欢加在绿豆汤里增加甜味，这对糖尿病患者来说也是十分危险的。对于血糖不稳定的患者，还是要避免使用。轻型糖尿病患者没有常规服用的中药进行治疗，是可以适量服用绿豆汤的，但是方法一定要正确，因为如果绿豆汤喝不对。即使不加糖，也会使血糖升高。原因是绿豆中含有大约 60% 的淀粉，而且绿豆熬煮的时间越长，溶出的淀粉就越多。像那种煮到开花的绿豆，就是淀粉糊化的过程，所以升糖指数会很高。虽然说糖尿病人建议不要喝绿豆汤。但是冬天到了，喝一杯绿豆汤，通便顺肠，消渴利尿。但是也要注意，下面三种绿豆汤，糖尿病人千万不可以喝。二，糖尿病人不喝三种绿豆汤。一，煮的开花的绿豆汤。绿豆汤煮的时间越长，煮的开花，就是淀粉糊化的过程，升高血糖的速度也会越快。二绿豆用量超过二十五克的绿豆汤，绿豆是粗粮，血糖生成指数为二十七，但粗粮呢也是粮食。绿豆是一种富含碳水化合物的食物，每一百克绿豆中含碳水约五十五克，所以糖尿病人要把绿豆当成主食看待，控制摄入量。煮绿豆汤时，一次使用的绿豆量。不宜超过二十五克，用量太多，煮得太浓稠，就会导致血糖升高。三、颜色变红的绿豆汤，绿豆的保健成分主要是多酚类物质，有抗氧化作用
，主要存在于绿豆皮上。研究发现，绿色的绿豆汤比红色的绿豆汤保健效果要好。煮绿豆汤时，如果使用偏硬的自来水，水中的碱性物质会与多酚类物质结合，让绿豆汤的浑浊发红，抗氧化物质含量减少。另外，煮绿豆汤的时间太长，煮开花了，绿豆中的淀粉溶出。淀粉能与多酚类物质结合，也会减少抗氧化物质含量，降低绿豆的保健功效。三，糖友应该怎样正确的喝绿豆汤？一，不加糖；二，缩短熬煮的时间，不要煮到开花。绿豆煮的时间越短，多酚类物质含量越高。三，吃绿豆要适当减少其他主食的摄入。四，绿豆汤中尽量不要含其他的成分，比如小米、大米等。五，绿豆的量不要太多。六，一定要注意餐后血糖。如果绿豆汤对餐后血糖影响比较明显，那这类患者就要尽量少喝或者不喝绿豆汤。七，糖尿病合并糖尿病肾病并发症患者就不建议服用绿豆汤了。过度的豆类蛋白质摄入会增加肾脏的负担。如果尿蛋白出现预警，要杜绝一切豆制品。四，糖尿病患者在饮食方面要注意哪些细节？随着健康知识的普及，大多数人都知道，糖尿病患者要管住嘴，迈开腿。因此，饮食治疗对于糖尿病患者也尤为重要，但也要讲究方式和方法，不能够盲目的控制饮食，要不然则会因为营养不良导致病情变得更加严重，甚至会引发并发症。那么，糖尿病人在饮食方面有什么要注意的？一是高纤维的食物，糖尿病患者要适当的多吃高纤维食物。比如整粒的玉米、小麦、豆制品，这些不但能够延缓小肠对食物的吸收，还能够产生饱腹感，对控制餐后血糖有很大的帮助。二，吃蔬菜，糖尿病患者要适当的多吃一些蔬菜，比如冬瓜、黄瓜、西红柿、蘑菇、芹菜等等。蔬菜的含糖量特别低。对血糖的影响并不是很大，对降低餐后血糖上升有很大的帮助。三、吃富含硒的食物，患者要多吃一些富含硒的食物，比如鱼类、香菇、黑芝麻等等。硒对于调节血糖稳定性有很大的帮助。四、吃含钙的食物，糖尿病患者很容易出现缺钙的情况。增加各种骨病的发生，比如骨质疏松。因此，糖尿病患者要多吃一些富含钙的食物，比如虾皮、海带、牛奶、瘦肉等等。五、吃富含 B 族维生素的食物。糖尿病如果得不到有效的控制，则会对末梢神经造成伤害。因此，糖尿病患者要适当的多吃一些富含 B 族维生素的食物。比如青菜类以及 B 族维生素制品，对保护末梢神经有很大的帮助，对预防糖尿病并发末梢神经病变比较有效。六是清热止渴的食物，糖尿病患者很容易出现血液粘稠的情况，因此要适当的多吃一些清热止渴的食物，对调节血糖以及血液粘稠度有一定帮助，比如苦瓜。苦菊、生菜、白菜、甘蓝等等。七、不吃高油、高脂、高胆固醇的食物。糖尿病患者不能够吃高油、高脂、高胆固醇的食物，要不然血液和血糖的浓度都会升高，对控制血糖产生不利的影响。比如肥肉、炸鸡、肝脏、动物皮、腊肉等等。八。不吃高糖的水果，虽然水果当中的营养成分比较丰富，包括维生素、矿物质以及纤维素，但是糖尿病患者却要慎重的选择，尤其要避免吃高糖的水果
，要不然就会导致血糖急速上升，比如葡萄、香蕉、红枣、荔枝等等。九，不吃薯类蔬菜，糖尿病患者尽量不要吃薯类蔬菜，比如红薯、芋头、土豆等等。这类食物当中的淀粉含量比较高，进入人体之后呢，会导致血糖急速上升，特别注意。糖尿病患者平时要应该吃一些蔬菜，以及富含硒和钙的食物，富含 B 族维生素的食物呢，也要适当的摄入，不能够吃高糖的水果或者高油、高脂、高胆固醇的食物，薯类的蔬菜也尽量不要吃。另外，糖尿病患者还要在医生的指导下，科学合理的服用降糖药物。如果血糖服药之后依然居高不下，则要在医生的指导下注射胰岛素，而且要根据糖尿病的类型选择不同的胰岛素。饮食是引起糖尿病的一个重大诱因，饮食控制是糖尿病治疗五驾马车中最重要的一匹马。糖尿病患者控制饮食，并不是单纯控糖，而应该控制总热量摄入，同时均衡营养摄入，少量多餐。本身因为糖尿病就要控制口腹之欲，所以更要吃得健康，吃得合理，不要忽视蔬菜对糖尿病的作用。无论在任何时候，蔬菜都是餐桌上必不可少的食物。多彩人生，康乐养生。今天的分享就到这里了。如果您喜欢本期内容，请在视频下方点个赞，或者留言给出您的建议。还可以点击右下角进行分享和订阅。您的支持是我最大的动力。咱们下期再会。